Hello, magandang umaga mga kapatid. Ano? At nandito na naman ulit tayo sa isang napakasimpleng tutorial para sa lahat. Kasi kung napapansin po natin kapag tayo ay bumisita sa mga channels ng iba, makikita natin may mga magandang captions sila. May mga images, may mga kung ano-ano. Tulad ng nakikita ninyo sa video ngayon. So, ang tawag po dyan, guys ay thumbnail. Okay? Kailangan natin maglagay ng magandang thumbnail sa mga videos natin kasi po, makakadagdag yan ng traffic views. Kapag naman kasi bland kung titi na parang pagkain lang yan eh, kahit gaano pakasarap yan at napakapangit ng presentation mo, hindi talaga maging masarap yan. Okay? So, image matters, guys. So, sa YouTube business, uh, the more beautiful it looks, the more profitable yan. Okay? So, napakasimple lang po ng ating gagawin ngayon. Walang, uh, wala ng ibang kwento-kwento ito. Tuturo ko na sa inyo. Napakasimple lang. Okay? Ready na ba kayo? Okay, let's start. So, ang pinaka, isa sa pinakamabilis, pinakamadaling gamitin na application para gumawa ng uh, thumbnail, guys, ay yung tinatawag na Fonto application. So, simple lang po, punta kayo sa Play Store or sa App Store ninyo, download nyo lang po yung Fonto. So, tuturo ko sa inyo sa isa. So, tulad ko, nakapag-download na ako, so, automatic, lalabas yan open. So, i-click nyo lang po yan. Halimbawa, na-download nyo na siya. Ayan, may naka-template na nga pala ako nagawa. So, Start from scratch tayo guys, okay? Off ko muna internet ko para walang magchat-chat sa akin, di ba? Yan. So, nandito tayo sa interface ng phone to. Click nyo po yung uh, camera image sa gitna. Piliin natin plain images. Ayan. Choose muna tayo ng black. Okay, yan. May white theme po dyan. May mga iba-iba. So, pili tayo ng simple muna na theme. Ayan, black. Yung number po sa taas, kung makikita po ninyo, 12, 2048, click natin yung custom, okay? Pag na-click na natin yung custom na yan, ito, ang width niya is uh, 1280, at sa kanyang, ang kanyang height naman ay 720, okay? 1280 at 720, okay. Ayan na, meron na tayong canvas. So, i-click natin yung use. So, ayan na siya. Ang pinaka nakikita natin sa gilid may tatlong line, di ba? Horizontal line. Pili tayo ng image. Add image tayo, guys. So, ipiliin natin yung kahit anong image na available ka. Yan. Gamitin natin itong frozen collagen. Ayan, Ayan po. Kapag i-click nyo po yung frozen collagen image na yan, may size, may tilt, meron siyang font, meron siyang uh, pipili ka lang. So, size muna tayo mag-start. Mag size, ayan. Kung ano yung desired size po ninyo, guys, itadrag nyo lang naman po yan. Then, of course, ayan, maglalagay tayo ng text. Ayan, lalagay natin frozen collagen. Ayan. Pili tayo ng font, kung anong gusto natin na font, nandyan na po lahat yan. Napakadali lang actually ng proseso na yan. You have to choose. Marami po siyang pagpipilian. Free naman po yan. Pili lang kayo ng mga desired na mga font mo ninyo. Ayan na. Mukhang wrong spelling pa at itong frozen collagen natin. So, i-correct lang po natin. Frozen. Ayan. Ayan na siya. So, nandyan na nga po yan. So, pwede natin palitan ng kanyang font, ang kanyang color, ang kanyang size or whatever. So, ayan. So, size po tayo mag-change. Then, i-drag po natin kahit saan gusto natin. Ngayon, ang gagawin natin, mag-a-add tayo ng isa pang image kasi medyo plain. Gamit tayo na itong detox. Ayan. Ayan. Palalakihin natin sa size. Click lang natin yung size hanggang mapantay siya. Gusto ko lang naman ipakita sa inyo guys kung paano nagpa-function yung mga uh, options dito o mga command ng font to. Ayan. So, yun na. Medyo ipapantay. Ayan, napantay na natin yung size nilang dalawa. Now, kailangan lang po natin na ayusin pa na konti. Ayan. Okay na yan. Now, let's focus with the text. Kasi hindi nakikita yung frozen collagen eh. So, mayroon tayong option dyan yung text, anong kulay niya. Yung stroke, yung... Uh, kulay ng gilid ng uh, ating text. 
or yung lalagyan natin ng background color para at least palulutang pa yung text mismo kasi kapag hindi nababasa wala namang kwenta yun di ba so halimbawa pili natin blue yung kulay ng text tapos yung kanyang stroke is white ayan na medyo nakikita na siya pero hindi pa ganun so dagdagan natin punta ulit tayo sa style lagyan natin ng background yan para lalabas yellow ayan so mas nakikita na nga siya frozen collagen na yan I'm just showing you guys the basic yung simpleng gagawin So, kung kayo ay mahilig mga likot, you can actually do anything you like. Okay? So, dadagdagan natin ng text kasi medyo kulang. Lagyan natin ng thumbnail tutorials. Yan. Palitan natin yung font niya. Hindi, na, hindi tayo, hindi ako satisfied sa font. Hindi ko gusto siya. Palitan natin ng kulay para mas nakikita din. Ayan na. Then, yung kanyang font style. Piliin natin to. Ayan. Para kita. Lagyan natin ng background of na red. Then, we're good to go. Ayan. So, masyadong malaki. Lita natin yung size. Ayan. Okay. Ayan. Medyo okay na. Ipi-place nyo lang naman po yan. Dadrag-drag nyo lang kung ano yung gusto ninyo. Kung kayo ay artist talaga, marunong mag-design, uh, you can do anything you like. Pwede, pwede, mag, pwede kayo mag-add ng items, images, or whatsoever. Pili kayo guys. You can do everything you like with your uh, Fonto application. Hindi po ito uh, sponsored by Fonto. This is just what I'm using right now. Okay? Yan. Click nyo lang po yan. Lagyan na ng mga images kung anong gusto nyo. Lagyan nyo ng arrows or whatever. Tapos niyan kapag uh, satisfied na kayo, click niyo lang po yung pinaka uh, lower right hand, yung may parang uh, one. Click niyo lang po save image, save project or save image niyo siya para makikita niyo doon sa inyong library. Mali yung napindot ko, kaya ulitin natin yung process. Balik kayo sa fonto. Click nyo lang po yung pinaka right, left, lower left, ah, lower right, I'm sorry. Yan, save successfully. So, kapag na-save na yan, pag pumunta na kayo sa images ninyo, nandun na yung picture. So, pwede nyo na pong i-add as new thumbnail sa inyong bagong uploaded video. Okay? So, guys, I hope you learned something today. And um, kapag meron po kayong tanong, pwede po kayong mag-message or mag-comment sa drop down sa, I'm sorry, sa comment section below, okay? And please don't forget to subscribe to my channel. Thank you!